நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழில் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் வீடியோ எடிட்டர்ஸ்க்கான ஸ்பெஷலான ஒரு சூப்பரான ஆப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பட் நீங்கள் இந்த ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லை இப்போ தான் இந்த ஆப் வந்து கேள்விப்படுறான் அப்படின்றவங்க மட்டும் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இல்லை எனக்கு இதுக்கு முன்னாடியே இந்த எடிட்டிங்லாம் தெரியும் ப்ரோ அப்படின்றவங்க ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுட்டு இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இந்த ஆப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது பட் நீங்கள் அங்கே டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து வாட்டர் மார்க் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அன்லாக் பண்ணியிருக்காது ஸோ அதே மாதிரி பழைய வருஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில அப்டேட் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதாவது டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் ஸ்பீடு அப்புறம் ஃபில்டர்ஸ் இது போல் நிறையா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வருஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் அப்புறம் இன்னும் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் எப்படி வாட்ஸ்அப் சைட்டஸ் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியும் சின்னதாக வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே இந்த ஆப்போட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஷாட் தான் ஸோ இதை தான் நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் வந்து இதில் சின்னதாக ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன் லிரிக்ஸ் வீடியோ ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ தான் இது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா பழைய வருஷன்லாம் இன் இன் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் அதாவது நம்ம கைன் மாஸ்டரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான அனிமேஷன்ஸ் வந்து இதில் இருக்காது நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரே இடத்துல தான் நிற்கும் ஸோ எந்த மூமெண்ட்டுமே இருக்காது பட் இப்போது கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்டேட்டட் வருஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன் அனிமேஷன் அப்புறம் ஓவரால் அனிமேஷன் அது போல் நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் புதுசாக நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து ப்ளஸ் சிம்பிள் அதாவது நான் வந்து வீடியோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் நியூ போயிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ எடிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஈரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபோல்டரில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபோட்டோ நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோ வச்சு நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ சும்மா வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து பென்சில் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரிம்மு அது போல் நிறைய ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பழைய வருஷனில் இருக்கிறது தான் ஸோ இந்த வருஷனில் என்ன அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல இருக்கக்கூடிய வருஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவில் வீடியோ மட்டும்தான் காமிக்கும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுசாக பிளாங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுறது மூலயமா என்ன நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் கிடைக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸாக வெர்ஷன்ஸ் அதாவது பழைய வெர்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்காது ஸோ இது மூலயமா பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி வேறு ஆப்பில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டு எது வேணாலும் ஆட் பண்ணி எடிட் பண்ணி வீடியோவாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு வேறு மற்ற ஆப்பில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே நான் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் அகைன் வந்து புதுசாக ஒரு இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட ப்ரிவியூ வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுவுமே கூட ஒரு நல்ல அப்டேட் தான் இது பழைய வருஷன்லாம் இல்லை ஓகே இப்போது நான் இந்த ஃபோட்டோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் மல்டிபிள் செலக்ட் கூட பண்ணலாம் ஸோ எல்லா ஃபோட்டோவையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய டிக் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிடும் ஸோ நான் எல்லாருந்து பிளாங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்வாஸ் அப்படின் இருக்குது ஸோ இது வந்து பழைய வருஷன்லேயே இருந்தது தான் இதில் அந்தளவுக்கு எதுவும் அப்டேட் இல்லை ஸோ
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டியூரேஷன் ஸ்பீடு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீங்கள் இமேஜில் இருக்கக்கூடிய பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்லாம் வரும் இல்லையே ரொட்டேட் ஃப்ளிப்பு கிளிப் அப்புறம் ஸ்பீடு இது போலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வேணுன்றதை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நான் இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்றதுனால ஸ்பீடுன்றது வந்து டியூரேஷனாக காமிக்குது இதுவே நான் ஒரு வீடியோ ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்பீடாக தான் காமிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் ஆப்ஷன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய நிறைய ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து செக் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கீர் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபில்டர்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டு வேணான்றதை டிசபிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கீழே இருக்கிறலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டு லோமோ லெட் அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து டிசபிள் இருக்குது ஸோ அதை வந்து சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐக் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து எனேபிள் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் முன்னே இருந்ததை விட இப்போ அதிகமாகவே இருக்குது சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக் மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணி ஸ்டோரில் கூட நீங்கள் போய்ட்டு ஃபில்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் எஃபெக்டும் ஸோ எஃபெக்ட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்வாஸு ஆர்ஜிபி அப்புறம் ஃப்ளாஷ் நீயான் இது போல் நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோ ஒன்று வந்து போட்டிருப்போம் பிளாக் ஷேடோ வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து இந்த கலர் ஷேடோ வந்து அதாவது ஃப்ளாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது எல்லாமே இதில் இருக்குது அதாவது இந்த ஆப்பில் இருக்குது நீங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக வந்து செக் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஸோ நான் இதில் வந்து ஜேபேக் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோவுக்கு ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டா பேஜ் வச்சுருக்கக்கூடிய அட்மின்ஸ் இல்லை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்களும் இன்ஸ்டா பேஜ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் அப்புறம் ஃப்ளாஷ் ஆர்ஜிபி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணி வீடியோ மேக் பண்ணிக்கோங்க லா லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது அட்ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ அதில் நம்ம வந்து பெருசாக எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய மியூசிக் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் மியூசிக்கில் பார்த்திங்கன்னா மூணு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது யூடியூப்பில் இல்லை இன்ஸ்டாவில் வீடியோ வந்து பேசி போட போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ பேக்கில் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மை ஃபைல்ஸ் மியூசிக் அப்படின்றதில் போய்ட்டு மை மியூசிக் அப்படின்னு போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட சாங்ஸ் எல்லாமே ஷோ ஆகும் அதில் எந்த சாங் வேணுமோ நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சாங் இப்போ ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சாங் தான் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணலை அப்படின்னாலும் இங்கேயே கூட நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக அந்த ஆடியோ வந்து டச் பண்ணிட்டு பென்சிலைக்கான வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வரும் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் அவங்க கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வேணால் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வால்யூம் கூட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த இடத்துக்கு வேணால் நேராக வேணுமோ அந்த இடம் நேரம் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு இது மாதிரி கிராப் பண்ணி அதை வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய டிக் மார்க் கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது ஒன்று வந்து ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் அப்படின்னு இருந்தது ஸோ அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துல லைட்டாக வந்து கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடியோ ப்ளே ஆகும் அதாவது ஃபேட் இன் அது ஃபேட் அவுட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எண்ட் ஆகிற இடத்துல லாஸ்ட் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வந்து ஆடியோ வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் அதாவது ஹை வால்யூம்லேருந்து லோ வால்யூம் போகும் ஸோ அதான் ஃபேட் இன் ஃபேட் அவுட் அப்படின்றது ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய அனிமேஷன் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது நார்மல் எமர்ஜேஸ் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில கிராஃபிக்ஸ் அதாவது ஃபயர் எஃபெக்ட் அது போலலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எமோஜ் வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய எமோஜ் வந்து யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளேம் எஃபெக்ட் அப்புறம் தண்டர் ஹார்ட் ஷேப்பு ஸோ எக்கச்சக்கமான எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது நீயான எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சில சேனலில் கூட இந்த வீடியோஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதாவது இது மாதிரி நீயான எஃபெக்ட் வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நியான் எஃபெக்ட்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணோம் ஸோ எங்கே டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டோரில் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து டூப்ளிகேட் காப்பி எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நான் தனித்தனியாக ட்
டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போது இது எல்லாமே ஓகே ஸ்டிக்கர் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து தனியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டோர் போயிட்டு ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீ தான் எதுவும் காசு பே பண்ண வேண்டியது தேவையில்லை ஸோ ஸ்டிக்கர் பார்த்தாச்சு டெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம நார்மலாக இமேஜ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நமக்கு டியூரேஷன் தான் காமிக்கும் இது வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்பீடு வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு எட்ஸ் வரையும் இருக்கும் ஸோ கைன் மாஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் சிக்ஸ்டீன் அது போல் இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி இங்கே வந்து ஃபோர் இன்ட்டு எட்ஸ் வரையும் இது பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் பிளாக் ஷேடோ வீடியோ தான் ஸோ அதாவது இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒயிட் கலர் இமேஜ் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணி நம்ம த்ரீ டி எஃபெக்டில் கூட வீடியோ வந்து மேக் பண்ணி ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு அந்த பிளாக் ஷேடோ இமேஜ் வந்து மேக் பண்ணதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு நான் கேன்வாஸில் நோ ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால அது நம்ம காமிக்கல ஸோ அதனால் கேன்வாஸில் போய்ட்டு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணி கரெக்டாக செட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மாதிரி வரும் ஸோ அந்த பிளாக் ஷேடோ இமேஜ் வந்து நான் கரெக்டாக இல்லை கரெக்டான இமேஜ் செலக்ட் பண்ணல அதனால் எப்படி இருக்குது ஸோ இங்கே பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷனாக வந்து சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளர் ஆகிறது அந்த இதெலாம் வந்து தெரியும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது பேக்ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிராப் ஆப்ஷன் ஸோ இது வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இமேஜ் இல்லை வீடியோ எதுவாக இருந்தாலும் இது மாதிரி உங்களுக்கு வேணுன்ற சைஸில் கிராப் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ லாஸ்ட்டாக மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ஃப்ளிப்பு ரொட்டேட்டு அப்புறம் ஃப்ரீஸ் அப்படின்றது ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான எஃபெக்ட் தான் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியக்கூடிய ஒன்று தான் அடுத்தது டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து டைப் தான் பண்ண முடியும் பேஸ்ட் பண்ண முடியாது மற்ற ஆப்பில் மாதிரி ஸோ ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து நான் சாம்பிளுக்கு டைப் பண்ணிக்கிறேன் டியூப் டெக் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து கஸ்டம் ஃபான்ஸ் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதே மாதிரி தான் ஃபாண்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதான் இப்படி இருக்குது ஸ்டைலு ஸோ இந்த ஏரோ மார்க்கை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுறது மூலயமா அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் இன்க்ரீஸில் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பொசிஷனும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அகைன் அந்த டெக்ஸ்ட்டு டச் பண்ணிவிட்டு பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பேஜுக்கு வந்துடும் அந்த இது எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷனுக்கு வந்துடும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலரில் போய்ட்டு உங்களுக்கு வேணுன்ற கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா அவங்களே இன்பில்டாக ஒரு சில ஸ்டைலெலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒன் பை ஒன்னானது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கலரை லாஸ்ட் வரையும் தள்ளிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மல்டிப்புள் கலர்லாம் வரும் ஸோ அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஷேடோ பார்டர் அப்புறம் லெவல் அப்போ கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஷேடோ மட்டும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பாயிண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் எக்ஸ்ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஷேடோவை ஸோ நான் ஷேடோ மட்டும் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி டபிள்யூஎன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதான் வந்து ஃபாண்ட் ஸோ இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி நிறைய ஃபாண்ட்ஸ் வந்து இன்பில்டாக அதாவது ஆட் பண்ணி வச்சுட்டேன் கஸ்டம் ஃபாண்ட்ஸு ஸோ இந்த இன்ஸ்டாட் ஆப்பில் நீங்கள் எப்படி கஸ்டம் ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி ஃபாண்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஏரோ மார்க்கை வந்து அகைன் ஒரு சும்மா சும்மா ஒரு டச் பண்ணிட்டும் பண்ணிக்கோங்க டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட கேலரி போவீங்க அங்கே போய்ட்டு உங் நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் ஃபாண்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து ஃபாண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்புள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஃபோல்டர் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இந்த ஃபோ ஃபோல்டர் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை பார்த்திங்
ஸோ நீங்கள் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பிளிங்க் எஃபெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூரேஷன் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இன் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன்லேயுமே சரி நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இன் அனிமேஷனில் இருக்கணும் எவ்வளோ செகண்டுக்கு அப்புறம் வரணும் அப்படின்றத கூட இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டியூரேஷனை வந்து இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணுறதும் இல்லாமல் இது உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த வீடியோ அதாவது டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை ஃபுல் வீடியோ லென்த்துக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எண்டு இல்லை கிளிப் எண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் ஸோ ஸ்டிக்கர் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இமேஜ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இல்லை ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து கேலரி போய்ட்டு உங்களோட பிஎன்ஜி இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜ் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே சேவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போது எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து நம்ம ஓரளவு பார்த்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய சேவ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு விதமான ரேஷியோ வந்து காமிக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு விதமான ரெசல்யூஷன் வந்து காமிக்கும் அது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன் போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ரெசல்யூஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெசல்யூஷன்லேயே வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ நான் நார்மலாக செவன் டுவெண்ட்டி பிலே கொடுத்து சேவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட கேலரியில் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஆப் பொறுத்த வரையும் ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான எடிட்டிங் ஆப் இது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன்